ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മല്ലു ചൈംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പോഡു കൂടി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ പേര് പറയും നിലവിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ പിന്നെ ആപ്പിൾ ട്വൽ സീരീസ് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി നോട്ട് ട്വൻ്റി ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൊബൈൽ ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കെൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് നാളെ പെരുന്നാളാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിസ്റ്റിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം വൈറസ് ബാധിച്ചെന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഈ പിന്നെ യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരപ്രായക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ വൈറൽ ഫീവർ വല്ല വന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ള അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിവതും ആവശ്യമുള്ള ഈ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു പരിധിവരെ ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇതിനു മുമ്പ് സർക്കാർ പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ള പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പുറത്തു പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പുലി വരുന്നേ പുലി വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനം പുലി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന ആപത്തും നമ്മൾ ആ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴായിട്ട് പല രീതിയിൽ പുലി വരുന്നേ വരുന്നേ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഗൗനിക്കാതെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറസിന് വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും മൊത്തത്തിൽ അവതാളത്തിലാവും അപ്പോൾ കഴിവതും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്ന സർക്കാരിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സാംസങ്ങും ഷിയോമി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുക ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അവസാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ പിന്നെ ഹൈപ്പിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ പടക്കുതിരയായിട്ടുള്ള നോക്കിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് നോക്കിയയുടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പിയർ വ്യൂ അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒപ്റ്റമൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് അല്ല അവർ തന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ തെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവർ നോക്കിയ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ അതായത് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 
നോക്കിയ കൈവശം ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയയിൽ ഫൈവ് ജിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് നോക്കിയ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്യൂർ വ്യൂയിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫൈവ് ജിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവാവിയുടെ അതും പ്രൊഡക്റ്റ് നയൻ പി പി ഫോർട്ടി പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ജഗാഡ് സ്പീഡാണ് പെർ സെക്കൻഡിൽ പി തേർട്ടി പി ഫോർട്ടി പ്രോ അവകാശപ്പെട്ട് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നോക്കിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ജഗാഹട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജഗാഹട്ട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരട്ടിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു സവിശേഷത കൂടെ നോക്കിയ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്യൂർ വ്യൂയിലുണ്ടെന്ന് പറയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ജി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗമേറിയ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇറക്കുന്നത് നോക്കിയാണെന്ന് ചുരുക്കം അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് അവർ ഓൾറെഡി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി അവർക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതിന് മുകളിലോ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഏതായിട്ട് എന്തായാലും ഫോർ ജി ഗാഡ്സിന് മുകളിലാണ് അവരുടെ സ്പീഡ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസിൽ വേണ്ടുന്ന മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പാക്ക്ഡായിട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കിയുടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്യൂർ വ്യൂ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചിപ്സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അട്രീനോട് സിക്സ് ഫോർട്ടി ജി പി യു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂക്ക് ചാർജ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്ന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു ഒന്ന് അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറ രണ്ട് ഫോർ കെയിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തത് മൂന്നാമത് ഫൈവ് ജി ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫൈവ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് കൈവരിച്ച ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് നോക്കിയ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഉത്ബോധിച്ചത് നിലവിലെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആപ്പിൾ ഓൾറെഡി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വലിയ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് വൻ പിന്നെ വിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആപ്പിൾ ഐഫോണിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഫോൺ എസ് ഇ ടു റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡോളേഴ്സ് മാത്രമാണ് അതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൗതുകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും നോക്കിയ നോക്കിയയുടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്യൂർ വ്യൂ മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ എസ് ട്വൻറ്റിയെ പോലെ ആയിരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളേഴ്സിനോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിയർ